போட்டி தேர்வு அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டிஎன்பிசி குரூப் 4 க்கு ரிசல்ட் வந்து சமீபத்துல வந்து அதனுடைய சிவி டேட் எப்ப கவுன்சிலிங் டேட் எப்ப மற்றும் காலி பணியிடங்களுக்கு எப்படி வந்து 1:30 க்கு ஆல் கூப்பிடுறாங்க ஏ வந்து டிஎன்பிசி அங்க சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வர அனைவர் கவுன்சிலிங் வர அனைவருக்குமே வேலை தரவான உத்தரவாதம் இல்லை அப்படினு சொல்றாங்க சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன சர்டிபிகேட் தேவைப்படுது அப்படிங்கறத பத்தி முழுமையா இந்த வீடியோல நாம தெளிவா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ வந்து முழுமையா பாருங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கிளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற நோட் நோட்டிபிகேஷன் பேலையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்ப தான் நம்ம அனுப்புறோம் ஒவ்வொரு புத்தம்பதி வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சரி நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம லைக் போடுங்க நீங்க போடுற ஒவ்வொரு லைக்கும் என்னுடைய அடுத்த நல்ல வீடியோவே உங்களுக்கு தரக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஓகேங்களா வீடியோவை பத்தின சந்தேகம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ முழுமையா பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க முழுமையா பார்க்காமே கமெண்ட் பண்ணிடுறீங்க ஆனா நீங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்கான ஆன்சர் அந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்கு விருதி பெற பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டரை பார்க்குறோம் அதாவது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் சமீபத்தில் வெளியாயிருச்சுங்களா ஓகே சிவி டேட் எப்போ அப்படிங்கிற பார்க்குறது சிவி டேட் பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஆன்லைனில் பண்ண இணையவழி சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்காக ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான சிவி லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வர்றாங்கன்னா இன்னொரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஒன் வீக் அதிகபட்சமாக ஒன் வீக்கில் டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது ரிலீஸ் பண்ணால் நம்ம வீடியோ போடுறோம் அதை பற்றின வீடியோ போடுறோம் ஓகே அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ரேங்க் எடுக்கிறீங்க வந்து சிவிக்கு செலக்டட் அதாவது ஒன் எஸ்ட் த்ரீ எடுக்கிறாங்க ஒன் எஸ்ட் த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினொன்றாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி மூணாயிரம் அல்லது முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் வந்து சிவிக்கு கூப்பிடுவாங்க அது யார் யார் அந்த சிவி அதாவது சிவி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து யார் யார் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நம்பர் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் லிஸ்ட் ஓவரால் ரேங்க் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒன் வீக்கில் வந்து நம்ம டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது ரிலீஸ் பண்ணாலும் நம்ம அதை ப பற்றி பார்க்குறோம் அந்த வீடியோ நம்ம போடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்து கவுன்சிலிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் வந்து அக்டோபர் மாதத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு டிஎன்பிசி செயலாளர் வந்து நந்தகுமார் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்து ஏன் வந்து டிஎன்பிசி அனைவருக்குமே வேலை இல்லைன்னு சொல்லுது அப்படிங்கிறக்கான பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தேர்வு தேர்ச்சி பறங்க இல்லையா அது தரவரிசை முன்னிலைப்பாளர்கள் வந்து அது அது சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு வந்து காலேஜ் பணியிடங்களை பொறுத்து ஒன் எச்சி த்ரீ கூப்பிட்றாங்க ஓகேங்களா ஒன் எச்சி த்ரீ கூப்பிட்றாங்க ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து இதில் அரசு வேலையில் இருப்பாங்க அல்லது ஒரு சில பேர் வந்து தேர்வாணையத்தினால் விளக்கு வைக்கப்படுவாங்க அதாவது தகுதி இல்லாமல் போகலாம் அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது மீண்டும் வந்து தேர்வாணையம் வந்து சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தணும் அந்த காரணத்துக்காக தான் வந்து ஒன் எஸ்ட் த்ரீ கேண்டிடேட்டை வந்து நம்ம எடுக்கிறாங்க அதுக்கு தான் வந்து டிஎன்பிசி வந்து அந்த சான்றிதழ் சரிபார்க்க அழைப்படும் அந்த லெட்டரில் வந்து இங்கே வர அனைவருக்குமே வந்து பணி கிடைக்கும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கவுன்சிலிங் வர அனைவருக்குமே பணி கிடைக்கும் என்ற நிற உறுதி உத்தரவாதம் கிடையாது அப்படிங்கிறத அது மனுஷன் தெளிவாக பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உண்மை ஓகேங்களா அடுத்தது என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அதாவது வந்து ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறோம் ஓகே சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு உண்டான அழைப்பு கடிதம் அதாவது கால் லெட்டர் ரிசீவ்டு ஃபார் சிவி டிஎன்பிசிலேருந்து அது தருவாங்க அதாவது அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பண்ணுவாங்க நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அந்த சிவி மெமோ ஓகேங்களா அது ஒன்று அடுத்தது எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட் கம்பல்சரி தேவைப்படும் அடுத்தபடியாக மூன்று ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட் தேவைப்படும் நான்காவது டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு மேக்சிமம் வந்து பத்தாம் வகுப்பு பதினெண்டாம் வகுப்பு சான்றிதழே போதுமானது இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா அடுத்தது அண்டர் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் யூஜி நீங்கள் ஏதாவது முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட் இருந்தால் நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்வது கொஞ்சம் நல்லது ஓகேங்களா அடுத்தது போஸ்ட் கிராஜுவேட் நீங்கள் ஏதாவது முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ர ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் அதே மாதிரி கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது டிப்ளமோ இது மாதிரி வேறு ஏதாவது படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் எதையுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் விட்டுறாதீங்க அனைத்து சர்ட
எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஆர் ஹேர் காண்டாக்ட் அண்ட் சேரக்டர் ஸ்கூட் அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து ரெண்டுமே டிஎன்பிசி தரப்பில் எதிர்பார்க்கப்படுது காண்டாக்ட் அண்ட் சேரக்டர் அந்த ரெண்டுமே குட் அப்படின்னு இருக்கணும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அதே போதுமானது பட் அப்படி இல்லைன்னு பட்சத்து நீங்கள் தனியாக வாங்கி வச்சுட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சர்டிஃபிகேட்னா குரூப் ஏ மற்றும் குரூப் பி ஆஃபீஸர் அதாவது வந்து அரசு அதிகாரிகிட்ட வந்து நன்னடத்தை சான்றிதல் பர்சனல் காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கணும் அது யாராக இருக்கலாம்னா கலெக்டராகவும் இருக்கலாம் சப் கலெக்டர் இருக்கலாம் தாசில்தாராக இருக்கலாம் ஆடியோவாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் டாக்டராக இருக்கலாம் அல்லது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டாப் ஏபி ரேங்கில் இருக்கிற குரூப் ஏபி போஸ்டில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து வாங்கணும் அதாவது பர்சனல் கார்டாக சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு அறிவிப்பு வெளியான நாளுக்கு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் டேட் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கும்போது அதில் டேட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு கழக வர அழைப்பு கடிதத்தில் உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து கவனமாக பார்த்து ஒரு தெருவுக்கு இது மாறுபடும் அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஓகே அடுத்ததுங்களா ஓகே இரண்டு வருடங்களும் குறை அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் இவ்வளோ வருடங்களாக தெரியும் குற குறைஞ்சபட்சமாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்து சிறப்பு தகுதி அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன பேச்சிங்கன்னா அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகாப்டாக இருக்கலாம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு மட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட் விண்டோ பிஎஸ்டிஎம் கேட்டகரி இந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது கேட்டகரியில் என்ன பேச்சிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கம்பல்சரி எடுத்துக்கணும் அதே மாற்றுத்திறனாளி இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான சர்டிஃபிகேட் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் அதனுடைய அதாவது பார்த்திங்கன்னா உணத்தினுடைய சதவீதம் அது சம்மந்தமான சர்டிஃபிகேட் விதவையாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு சம்மந்தமான சர்டிஃபிகேட் ஒரு <laughs> மற்றும் எங்கே என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் ஒரிஜினல் லைசன்ஸு ஓட்டர் ஐடி இந்த மாதிரி என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்களோ அது அனைத்து சர்டிஃபிகேட்ஸுமே நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு போயிருங்க சிவிக்கு போகிறக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ணிடுறீங்க ஓகேங்களா கவுன்சிலிங் போகிறக்கு ஒரு நாள் முன்பே நீங்கள் ஒரு தூரத்துலேருந்து போகிறீங்கன்னா ஒரு நாள் முன்பே நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு போய்க்கீங்க ஏன்னா வந்து ஒரே ஒரு முறை தான் வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு நீங்கள் கலந்துட்டிங்கன்னா மீண்டும் வாய்ப்பு ஒரு மறு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட மாட்டாது அப்படிங்கிறத நான் உண்மையாக சொல்லிக்கிறேன் அது நீங்கள் கம்பல்சரி பண்ணிக்கிங்க ஓகே இது ஒரு நல்ல தகவலாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகேங்களா நான் நல்ல தகவலாக அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிசி தரப்பில் வந்து டேட் டைம் தர்றாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் மீண்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் அனைத்து சர்டிஃபிகேட் இப்போ நான் சொன்ன கூடி சொன்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே அது போக உங்களுடைய ஆதார் அட்டை மற்றும் ஓட்டருக்கு ஓட்டர் ஐடி மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா இது டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி அனைத்து ப்ரூஃப்மே உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ப்ரூஃப் எல்லாம் இருக்கோ அனைத்துமே எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்களாக கற்பனை பண்ணிடாதீங்க அனைத்து சர்டிஃபிகேட்டுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத நான் முக்கியமாக சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் பேக்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசி நேரத்தில் வந்து வீட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஒன் எஸ்ட் த்ரீ ஏ எடுக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப தெளிவான சொல்லிவிட்டேன் ஒன் எஸ்ட் த்ரீ பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா ஒன் எஸ்ட் த்ரீ கேண்டிடேட் எடுத்தாங்கன்னா மீண்டும் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடத்தவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அது வந்து உங்கள் கலந்தாய்வு உங்களுடைய இன ஒதுக்கீடு பிரிவு என்ன சொல்லிச்சு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது அதுபடி உங்களை வந்து கால கவுன்சிலிங் கூப்பிடுவாங்க கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டாங்கன்னா நீங்கள் போஸ்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதுதான் அவர் ரோடு ஓகேங்களா நான் வந்து இப்போ அடுத்தது அடுத்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி போட போகிறோம்னா சிவி லிஸ்ட்டு எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு ஒன் வீக் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதை பற்றின வீடியோ வந்து நான் உடனே நம்ம டிஎன்பிசி அப்ச வெப்சைட்டில் வந்து அதை அப்லோட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்தபடியே நம்மளுக்கு உங்களுக்கு வீடியோ வந்து நம்ம அடுத்தபடி அந்த வீடியோ போட போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் இது சந்தாயங்கள் க சந்தாயங்கள் இருந்தது அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்து மிக்க நன்றி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ